how to create a web page using wordpress wordpress ku undu web page eppadi create pannadha appadinu ipa paaka porom nama browser la poittu address wrtpress.com appadinu enter pannona namakku andha site varum indha site moolamaga nama namakku theviyana website create pannikalam வெப்சைட்டில் நிறைய பேஜஸ் இல்லை பிளாக் எதுவும் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே இதில் நம்ம கெட் ஸ்டார்டட் நம்ம இது வரையும் ஒர்க் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணால் கெட் ஸ்டார்டட் யூஸ் பண்ணும் ஏற்கனவே நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா லாகின் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம முதல் முறையாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும்னா கெட் ஸ்டார்டட் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கெட் ஸ்டார்டட் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அதில் ஏற்கனவே புது சைட் நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டார்ட் வித் ஏ பிளாக் வலைப்பதிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் வேணும்னா நம்ம பிளாக் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டார்ட் வித் ஏ வெப்சைட் நமக்கு வெப்சைட் எப்பவுமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வேணும் அந்த மாதிரி வேணும் இல்லை போர்ட்ஃபோலியோ இல்லை ஆன்லைன் ஸ்டோர் அது கொடுத்து என்ன வேணா இருக்கு இப்போ நான் இப்போ ஸ்டார்ட் வித் ஏ வெப்சைட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்த ஸ்டெப் டூ பார்த்தீங்கன்னா தீம் ஸோ நம்மளோட அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கணுமா இல்லை வேறு இமேஜ் இருக்கணுமா நமக்கு தேவையானது வேணுமா எது எந்த பக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே கொஞ்சம் தீம்ஸ் இருக்கும் இப்போதைக்கு நான் ஏதோ ஒரு டுவெண்ட்டி செவன்டீன் அப்படின்ற தீம் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்டெப் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இதோட அட்ரஸ்னா தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தமிழ்நாடுன்னு கொடுத்தேன்னா சர்ச் கொடுக்கும்போது தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் இது அவைலபிளாக இருந்தால் தமிழ்நாடு டாட் வொர்க் ப்ளஸ் டாட் காம் அப்படின்றது தான் வெப்சைட்டோட அட்ரஸாக இருக்கும் அது இல்லாததுனால அவங்க தமிழ்நாடு டாட் பிளாக் இல்லை தமிழ்நாடு டூ நைன்டி டாட் வொர்க் ப்ளஸ் டாட் காம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இது ஃப்ரீ ஸோ இது வேணும்னா இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் ஃபோர் இது ஃப்ரீ நம்ம ஸ்டார்ட் வித் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை நம்ம ப்ரீமியமோட சில திருத்த அந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்டார்ட் வித் பிஸ்னஸ் கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் வித் ஃப்ரீ கொடுக்கலாம் க்ரியேட் யுவர் அக்கௌண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கும் நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ் நமக்கு தேவையான யூஸர் நேம் நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து கண்டினியூ கொடுத்தோம்னா நம்ம கொடுத்துருக்க இமெயில் அட்ரஸ்க்கு ஒரு லிங்க் வரும் ஸோ அதில் இருந்துமே ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வெப்சைட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அப்போ நம்ம கொடுத்த தமிழ்நாடு டூ நைன்டி டாட் வேர்ட் ப்ளஸ் டாட் காம் அப்படின்னு நம்ம என்டர் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான வெப்சைட் ரெடியாக இருக்கும் நமக்காக ஒரு வெப்சைட் அலகேட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் இதை பண்ணாமல் ஏற்கனவே நான் கொடுத்துருக்க வெப்சைட் இருக்கிறேன் ஸோ சுந்தர வானன் எஸ்யூஎன் டிஏஆர்யூ ஏஎன்என் டாட் வேர்ட் ப்ளஸ் டாட் காம் இது லோட் ஆகும்போது ஏற்கனவே இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேனோ அது மட்டும் லோட் ஆகுது ஸோ இதில் ஹோம் அபவுட் மீ கான்டாக்ட் இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ இதில் நான் உள்ளே போய் எடிட் பண்ணணும் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஈஸியானது அது கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஸ்லாஷ் டபிள்யூபி ஹைஃபன் அட்மின் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நம்ம இதை எடிட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஆப்ஷனும் வரும் ஃபஸ்ட்டு டேஷ் போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாகின் என்ன யார் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நான் என்னோடய இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும் என்னோடய இமெயில் ஐடி அதில் நான் கொடுத்துருக்க பாஸ்வேர்டு நம்ம அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன கொடுத்தோமோ அதை நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டேஷ் போர்டு இந்த டேஷ் போர்டில் இப்போ நான் என்னெல்லாம் பேஜஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேஜஸ் ஸோ இந்த டேஷ் போர்டு இது போய் இந்த டேஷ் போர்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த டேஷ் போர்டில் நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ இது எல்லாமே பண்ணலாம் இப்போ பேஜஸ் ஆல் பேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஏற்கனவே க்ரியேட் ஆகிருக்க பேர் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஐசிடி இன் எஜுகேஷன் இது ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கான்டாக்ட்னு பேஜ் இருக்குது அபவுட் மீ அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது ஸோ இதை நான் பார்க்கணும் இப்போ மை சைட் நான் ஓப்பன் இன் நியூ டேப் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்னோடய ஆக்சுவல் வெப்சைட் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இருக்கிற சைட் பேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ நம்மளோட கொடுத்துருக்க வெப்சைட் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டேஷ் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பேஜஸ் இப்போ இது வந்து ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேஜஸில் ஆட் நியூ பேஜ் ஏற்கனவே இந்த மூணு பேஜ் இருக்குது இப்போ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணுன்னா ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஐசிடி இன் எஜுகேஷன் நான் ப்ரிவியூ போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இப்படி தான் நமக்கு இருக்கும் பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வெப்சைட் இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் மூணு பக்கம் ஹோம்
ஒரு நியூ பேஜ் ஆட் ஆகும் ஆட் நியூ பேஜ் இதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா டெஸ்ட் பேஜ் கிரியேஷன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இது பேஜோட ஹெட்டிங் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அதில் ஒன்று உள்ள என்ன டேட்டா ஆர் டெக்ஸ்ட் வேணும் டெஸ்ட் ஃபார் நியூ பேஜ் கிரியேஷன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பப்ளிஷன் கொடுத்தோம்னா பப்ளிஷ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பப்ளிஷ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பேரண்ட் இதுக்கு ஏதாவது பேரண்ட் இருக்கா ஆமாம் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஐசிடி இன் எஜுகேஷன் இதோட பேரண்ட் இல்லை எனக்கு கான்டாக்ட் தான் இதோட பேரண்ட் ஸோ அந்த பேஜில் போய்ட்டு தான் இது வரணுமா அப்படின்றது ஸோ நான் இப்போதைக்கு ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஐசிடி இன் எஜுகேஷன் இது கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆர்டர் கொடுக்கறது நிறைய பேஜஸ் இதுலேயே பேரண்ட் ஐயா இருந்ததுன்னா ஒன் டூ த்ரீ இல்லை டென் லெவன் டுவெல் எப்படி கொடுக்குறோமோ அந்த ஆர்டரில் நமக்கு ஸோ இப்போ நான் பப்ளிஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ பப்ளிஷ் கொடுத்தனா இங்கே இருக்கிற பெர்மா லிங்க் அப்படின்னு இதை ஸ்லக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சுந்தரவாணி டாட் வாட் ப்ளஸ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டெஸ்ட் பேஜ் கிரியேஷன் கொடுத்தா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த பேஜ் வரும் இப்போ நான் ஹோம் கொடுத்தனா என்ன இதுன்னா எனக்கு ஹோம் இருந்தது மறுபடியும் அந்த பேஜுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இதை நம்ம மெனுவில் ஆட் பண்ணணும் அதை எப்படி ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம டேஷ் போர்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு தெரியும் புதுசாக ஸோ ஹோம் அபவுட் மீ கான்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜ் கிரியேஷன் ஸோ நான் சேவ் மெனு அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இது சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான பேஜில் நம்ம மறுபடியும் போயிட்டு பார்த்தோம்னா ரிவியூவில் பார்க்கும்போது இது பப்ளிஷ் ஆன உடனே நம்ம பார்க்கலாம் சேவ் மெனு கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா பேஜ் ஓப்பன் பண்ணணும் ஹோம் அபவுட் மீ கான்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜ் கிரியேஷன் ஸோ நமக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்துச்சு இப்போ டெஸ்ட் பேஜ் கிரியேஷன் போனோம்னா நம்ம கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் மறுபடியும் நம்ம ஹோம் வந்தால் ஹோம் வந்துடும் ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது பேஜஸில் போய்ட்டு எத்தனை பேஜஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த பேஜ் எந்த இடத்துல நம்ம லிங்க் பண்ணணுன்றது எங்கே போகணும்னா மெனுஸில் போய்ட்டு அப்பியரன்ஸில் போய்ட்டு மெனுஸில் போய்ட்டு நம்ம தேவையானதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெனுவில் ஹோம் அபவுட் மீ கான்டாக்ட் எதை வேணுன்னா எங்கே வேணுன்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை எடுத்து நம்ம அடுத்து வரணும் கான்டாக்ட் வரணும் இல்லை அபவுட் மீ வரணும் எது வேணுமோ நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு சேவ் மெனு போட்டோம்னா நமக்கு சேவ் இது பேஜஸ் பொறுத்துனா இன்ஃபர்மேஷன் இது இல்லாமல் நம்ம பிளாக் வேணும்னா போஸ்ட்டில் போய்ட்டு ஆட் நியூ போஸ்ட் அந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ வலைப்பதிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு தேவையான விஷயத்தை தினந்தோறும் மாதந்தோறும் வாரந்தோறும் நம்ம அப்டேட் பண்ணணும்னா அதுக்காகவும் போஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தோம் இப்போ முதல்ல புதுசாக ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கணும்னா வந்த உடனே இந்த டேஷ் போர்ட் ஃபஸ்ட்டு போடணும் இந்த டேஷ் போர்ட் போடுறதுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ண வெப்சைட் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ பி ஹைஃபன் அட்மின் போட்டோம்னா பேஜஸ் ஆட் நியூ அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம தீம் வேணும்னா தீம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் தீம்ஸில் வந்தோம்னா என்ன தீம் வேணுமோ அந்த தீம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதன் மூலமாக நம்ம எப்படி ஒரு வெப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம்